इज एसोशिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसीमिया से एसोशिएटेड है इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड अडिकपोसाइट तो पैनक्रियाटिक सेल भी एक्ट नहीं करते हैं राइट लिवर सेल पर एक्ट करते हैं हिपैटोसाइट पर एक्ट करते हैं तो ये भी गलत हो गया इंसुलिन हेलो मेरे वी बॉन वेलकम बैक टू वी आर स्क्वायर यूट्यूब चैनल आई एम एंजली तो ये आंसर की फॉर नी ट्वेंटी ट्वेंटी बायोलॉजी का पार्ट टू है चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ओके तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स गिवन है बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिस्सा डेल ऑफ शीप फॉर्म बाय यूजिंग बिकानेरी यूज एंड मरीनो राम्स तो ये किस तरीके से बनाया गया था क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू बनाया गया था इसलिए ऑप्शन नंबर टू इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन के वन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी वेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स एक्टिव इम्यूनिटी एक स्लो रिस्पॉन्स है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है यानी कि ऑप्शन नंबर टू इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट गिवन है द स्पेसिफिक पैलेंड्रामिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉगनाइज बाई ईकॉर्वन इज तो ईकॉर्वन कौन सा पैलेंड्रामिक सीक्वेंस रिकॉगनाइज करता है जी ए ए टी टी सी राइट ढूंढ लो कहाँ पे है ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन गिवन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पेयर बेस पेयर इज जीरो पॉइंट थ्री फोर नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ अ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मेमालियन सेल इज सिक्स पॉइंट सिक्स टाइम्स टेन टू द पावर नाइन बेस पेयर देन देंथ ऑफ द डी एन ए इज अप्रॉक्सीमेटली वैसे ये एन सी आर टी के डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है कि टू पॉइंट टू मीटर होता है राइट और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कैसे कैलकुलेट करोगे जीरो पॉइंट थ्री फोर टाइम्स टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर टाइम्स सिक्स पॉइंट सिक्स टाइम्स टेन टू द पावर नाइन बेस पेयर ये करोगे तो आपको टू पॉइंट टू मीटर आंसर मिल जाएगा ओके okay? क्वेश्चन नंबर फिफ्टी गिवन है इफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज रिमूव इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज अगर कॉकरोच के हेड को रिमूव कर दिया जाता है तो भी वो कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है क्योंकि जो हेड होता है कॉकरोच का वो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कवर करता है ओके okay? और मैक्सिमम पार्ट उसका सिचुएटेड होता है वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में तो ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर है The head holds a small proportion of nervous system, while the rest is situated along the ventral part of the body. Okay. Question number fifty-one given is match the trophic levels with their correct species examples in grassland ecosystem. So, if grassland ecosystem is talking about grassland ecosystem, then the first trophic level will be what? Grass will be there, right? In the second, what will come? Rabbit will come. After rabbit, what will come? Third, what will come? Crow will come. And fourth, what will come? Our vulture. ओके okay, तो ए का सेकंड ढूंढ लो कहाँ पे है ए का सेकंड ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द इंजाइम इंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ इंटेरोकाइनेज एक ऐसा इंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है और ये वर्क करता है ट्रिप्सनोजन को ट्रिप्सन में कन्वर्ट करने में राइट right, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर गलत है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर राइट इलियम इज अ हाईली कॉयल पार्ट बिल्कुल सही है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडिनम गलत है इलियम ओपन से टू स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी गलत है राइट तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 गिवन है नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपन स्प्रिंग ऑन शुगर केन क्रॉप increases the length of the stem thus increasing the yield of sugarcane crop to so, elongation of a stem mein kaun sa plant growth regulator involved hota hai gibralin right to so, option number 1 is the correct answer question number 55 hai identify the wrong statement with regard to restriction enzyme रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है दे कट द स्टैंड ऑफ डी एन ए एट पैलिंड्रामिक सीक्वेंस तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल सही बात है स्टिके इंड्स कैन बी ज्वाइन बाई यूजिंग डी एन ए लाइक ये तो ये जो स्टेटमेंट है ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है राइट तो ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर है ओके क्वेश्चन नंबर 56 सिक्स है मैच द फॉलोइंग तो इनहिबिटर ऑफ कैटेलाइटिक एक्टिविटी मेलोनेट हो जाएगा पर्सेस पेप्टाइड बॉन्ड अगर प्रोटीन है तभी तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो प्रोटीन कौन सा है कोलाजन है सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई 
काइटिन राइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है राइसिन ओके तो सी का थर्ड पहले हम ढूंढेंगे तो सी का थर्ड यहाँ पे किस में गिवन है ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर ओके अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं आती थी तो भी आपको ये तो पता ही होगा कि सेल वॉल जो होती है फन जाएगी वो काइटिन की होती है तो उस हिसाब से आप इसको आंसर कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 57 सेवन गिवेन है कोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम कैसे मॉडिफाई किए गए कौन से सेल्स है मॉडिफाइड होते हैं कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स राइट तो ऑप्शन नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 है मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो 6 टू 15 पेयर ऑफ गर्ल्स लीड ये किसका फीचर है साइक्लोस्टोम का हेटेरोसिकल कॉर्डल फीन जो है वो कॉन्ट्रेक्ट थीज का फीचर है राइट एयर ब्लैडर ऑस्टिक थीज का फीचर है और जो पॉइजन स्टिंग है वो ट्राइगॉन में होता है तो ए का ए का सेकेंड ए का सेकेंड ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 है डिस सोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स इन जो डिस सोल्यूशन है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का वो होता है डिप्लोटिन में ओके जाइगोटीन जाइगोटीन में तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है राइट right? लेप्टोटीन में क्या होता है कंडेंसेशन होते हैं क्रोमोजोम मटेरियल का और जो हमारा पेकाइटिन है पेकाइटिन में क्या होता है बाईवेलेंट विजिबल हो जाता है ओके okay? तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी गिवन है नेम द इंजाइन दैट फैसिलिटीज ओपनिंग ऑफ डी एन ए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है ओपनिंग ऑफ डी एन ए हेलिक्स की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर है आर एन ए पॉलीमरीज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अडीन पियर्स विथ थाइमीन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड देखो ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है राइट right? तो एडीनिन पेयर्स विथ थाइमीन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल गलत है डज नॉट पेयर तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाइएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी तो हाइएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी किस में होगी मैडागास्कर हिमालयन हिमालयाज एमेजन फॉरेस्ट और वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया तो नो डाउट ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो पिट्यूट्री ग्लैंड देखो ये डायबिटीज इंसेपिडस से रिलेटेड है क्योंकि ए डी एच की डिफिशियंसी से डायबिटीज इंसेपिडस होता है थायरॉयड ग्लैंड ग्रेव्स डिजीज से रिलेटेड है राइट एड्रीनल ग्लैंड एडिसेंस डिजीज से रिलेटेड है और जो पैनक्रियाज है वो डायबिटीज मेलेटस से रिलेटेड है क्योंकि पैनक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और हाइपोसिक्रीशन से डायबिटीज मेलेटस होता है तो ढूंढ लो फिर ए का थर्ड ए का थर्ड किस में गिवन है ऑप्शन नंबर वन में गिवन है ऑप्शन नंबर टू में भी गिवन है अब बी का फर्स्ट बी का फर्स्ट दिया है ऑप्शन नंबर टू में यानी कि ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नॉड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट नाइट्रोजिनेज हमने फाइनल लैब में भी किया था तो इसमें क्या होता है कि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको एमोनिया में चेंज किया जाता है राइट right? और इसके साथ में हाइड्रोजन की भी फॉर्मेशन होती है तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव है मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन इन प्लांट आयरन आयरन ऐसा एलिमेंट uh, है जो कि क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है जिंक जिंक आई ए के बायोसिंथेसिस इंडोल थ्री एसिटिक एसिड के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है बोरॉन पोलन जर्मिनेशन हो जाएगा मैंगानिस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर तो ए का थर्ड ए का थर्ड ऑप्शन नंबर टू में गिवेन है ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायोरिस तो देखो री एब्जॉर्बशन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि एक एल्डोस्टेरॉन एक ऐसा हॉर्मोन है जो कि क्या करेगा जो हमारा डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ से री एब्जॉर्बशन ऑफ सोडियम करवाता है और सोडियम के री एब्जॉर्बशन की वजह से वाटर का री एब्जॉर्बशन होता है और इस वजह से डायूरिस प्रिवेंट होती है आर्ट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर वास्तव कॉन्स्ट्रक्शन कराएगा तो डायूरिस होती है राइट right? प्रिवेंट नहीं होती है और सिमिलरली डिक्रीज अगर हो जाए रनिन का सिक्रीशन तो भी डायूरिस जो है वो और ज़्यादा होगा राइट मोर वाटर री एब्जॉर्बशन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ ए डी एच ये भी गलत है इसकी वजह से भी डायूरिस होती है ओके तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है म्योटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट इज कम्प्लीटेड 
एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन ये हो ही नहीं सकता आफ्टर जाइगोड फॉर्मेशन ये भी गलत है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवन ओवम तो येस ऑप्शन नंबर थ्री इज़ द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ग्रेगैरियस पॉलीफेगस पेस्ट ऐसा पेस्ट जो कि ग्रुप में अटैक um, करेगा ओके okay? ये कौन सा हो सकता है लोकस ट्री तो हो सकता है राइट एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायोलेट्रल सिमेट्री ऑस्टेरियाज राइट बुक लंग बुक लंग किस में होता है स्कॉर्पियन में होता है बायोलुमिनेसेंस कॉमजेली यानी कि टीनो प्लाना तो ए का फोर्थ ए का फोर्थ किस में ऑप्शन नंबर वन में है ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन देख लो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्लोटिंग रिप ऐसा रिप जो कि स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता है ऑप्शन नंबर फोर ए का फोर हो जाएगा राइट एक्रोमियन एक्रोमियन से कौन आर्टिकुलेट uh, करता है क्लेविकल राइट right? तो बी का हो जाएगा थर्ड स्कैपुला स्कैपुला कहाँ पे लोकेटेड होता है सेकेंड एंड सेवेंथ रिप के बीच में ओके ग्लिनोइड कैविटी ऐसी कैविटी जहाँ पे ह्यूमरस जो होता है हेड का हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है तो ए का फोर्थ ए का फोर्थ ऑप्शन नंबर थ्री में है ये हमने पूरा का पूरा पैराग्राफ ही फाइनल uh, ऐप में रिवाइज किया था राइट ऑप्शन नंबर थ्री इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटिन स्ट्रिकनिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स फॉर देयर ऐसे मेटाबोलाइट्स जो कि uh, जो हम जो उनकी बेसिक नीड होती है उससे ज़्यादा काम करते हैं यानी कि एज अ लग्जरी वो यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट को ओके okay? तो ग्रोथ रिस्पॉन्स लग्जरी नहीं है इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन लग्जरी नहीं है ये सब बेसिक नीड है राइट न्यूट्रेटिव वैल्यू बेसिक नीड है डिफेंस एक्शन इज़ द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बी डी कॉटन बैसेलिस थोरेंजेंसिस एडिनोज डियामिनीज डेफिशियंसी जीन थेरेपी हो जाएगा आर एन ए इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस हो जाएगा एंड जो पी सी आर है ये डिटेक्शन ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है तो बी टी कॉटन ए का फोर्थ ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में गिवन है कितना ईजी पेपर था ना एक ही ऑप्शन आप टिक करो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर फोर इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस एमाइनो एसड बाई मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लैक्स तो एस एल मिलर ने क्या यूज़ किया था उन्होंने मिथेन यूज़ किया था हाइड्रोजन यूज़ किया था एमोनिया यूज़ किया था वाटर वैपर यूज़ किया था एट सिक्स सिक्स हंड्रेड नहीं एट एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाले जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे अब मिथेन यूज़ किया था मिथाइल तो यूज़ किया नहीं था राइट right? तो ऑप्शन वन नंबर वन भी एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इज़ द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी तो बैसिलस थुरजेंसिस को क्राई प्रोटीन के लिए यूज़ किया गया था थर्मस एक्वाटिकस डी एन के लिए यूज़ किया गया था राइट right? गया था नहीं किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन क्लोनिंग वेक्टर सालमोनियम सालमोनेला टाइफेम्यूरियम से पहला आर आर डीएनए जो था वो कंस्ट्रक्ट किया गया था तो ए का फोर्थ ए का फोर्थ ऑप्शन नंबर वन में गिवन है ऑप्शन नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू देखो बी टी कॉटन वेराइटी दैट वॉज डेवलप्ड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक जीन ऑफ बैसिल थोरेंजेंसिस इज रेजिस्टेंट टू टू किस चीज़ के लिए ये रेजिस्टेंट होता है इंसेक्ट पेस्ट के लिए राइट यहाँ पे पी एस टी एस होता होना चाहिए था इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट होना होता है तो ऑप्शन नंबर फोर इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलीमरीज पॉलीमरीज एक ऐसा चीज़ है जो कि ब्रेकिंग के लिए नहीं फॉर्मेशन ऑफ डी के लिए यूज़ किया जाता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेपरेट करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है उसको डी फ्रैगमेंट्स को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है राइट एक्सो न्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डी तो ये गलत है क्योंकि एक्सो न्यूक्लियस को न्यूक्लियोटाइड को साइड साइड से डी के साइड साइड से तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है एक्सो न्यूक्लियस को ओके लाई गेज ज्वाइन द टू डी एन तो ऑप्शन नंबर फोर इज़ द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स है द बॉडी ऑफ ऑफ यूल इज फ्यूज विद द फ्यूनिकल एट माइक्रोपाइल न्यूसेलस टेलेजा हाइलम ऑप्शन नंबर फोर इज़ द करेक्ट आंसर हाइलम से कनेक्टेड होता है राइट स्ट्रॉबेरी और कोन्स आर फाउंड इन स्ट्रॉबेरी और कोन्स जिम्नोसफम में मिलते हैं तो टेरिस मार्केशिया इक्वेसेटम सालवीनिया ऑप्शन नंबर थ्री इज़ द करेक्ट आंसर इक्वेसेटम जो है वो जिम्नोसफम का एग्जाम्पल है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यू साइनोफिल्स 
रिलीज हिस्टामिन इज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम बेसोफिल रिलीज ग्रेन्यूज कंटेनिंग हिस्टामिन न्यूट्रोफिल फैगोसाइट होता है और जो लिम्फोसाइट है वो इम्यून रिस्पॉन्स अगर आप इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाओ तो भी आप सी और डी के हेल्प से आंसर निकाल सकते हो राइट right? तो डी का फर्स्ट डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर ए का हो जाएगा थर्ड बी का हो जाएगा फोर्थ सी का हो जाएगा सेकेंड एंड डी का हो जाएगा फर्स्ट येस ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन आइडेंटिफाई द सब्सटैंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन दियर स्ट्रक्चर तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में होगा पेप्टाइड बॉन्ड किस में होगा प्रोटीन में होगा तो आपको ढूंढना है इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा प्रोटीन है ग्लिसरोल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है राइट right? तो ये गलत हो जाएगा सेलोलोज ऑफकोर्स कार्बोहाइड्रेट है लेकिन जो लेसेथिन है वो क्या है फॉस्फोलिपिड है राइट right? तो ये भी गलत हो जाएगा इनुलिन एक पॉलीमर है फ्रक्टोज का और इंसुलिन एक प्रोटीन है तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर काइटीन कार्बोहाइड्रेट है लेकिन कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन तो है नहीं राइट क्वेश्चन नंबर एटीन इन रिलेशन टू क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इको सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो जी पी पी माइनस एन पी पी विल बी इक्वल टू आर राइट तो यानी कि जी पी पी हमेशा एन पी पी से बड़ा होता है तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर दैन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओके क्वेश्चन नंबर एटी वन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन प्लेसेंटा एस सी जी हो जाएगा जोना प्लस पेलूसिडा लेयर ऑफ द ओवम हो जाएगा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ पीनियस हो जाएगा लेड एक सेल्स एंड्रोजन हो जाएगा राइट तो ए का सेकेंड ए का सेकेंड ऑप्शन नंबर थ्री में गिवेन है ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन कौन सा है जो कि पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है नेटालिटी बिल्कुल है मोर्टैलिटी बिल्कुल है स्पीशीज इंटरेक्शन इज द करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री ओके क्वेश्चन नंबर एटी थ्री मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑर्गेन ऑफ कोटाइन ये क्या होता है ये लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन हो जाएगा राइट right? कॉकलिया ये कॉइल्ड पार्ट है जो कि लेबरिन में प्रजेंट होता है स्टेशन ट्यूब कनेक्ट्स मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स स्टेप्स इट इज अटैच टू द ओवल विंडो राइट ए का फोर्थ ढूंढ लो कहाँ पे ऑप्शन नंबर टू में ए का फोर्थ ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटी फोर में आ जाओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबेंडेड प्रोटीन इन द एनिमल तो मोस्ट एबेंडेड प्रोटीन कौन सा होता है कोलाजन होता है ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटी फाइव है मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस तो जाइगो जाइगोटीन जाइगोटीन में क्या होगा जाइगोटीन में हो जाएगा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो सिनेप्सिस हो जाएगा राइट पिकाइटिन में क्या होगा क्रॉसिंग ओवर होती है डिप्लोटीन में क्या होती है जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है उसका डिसोल्यूशन होता है और जो काइसमाटा है उसका फॉर्मेशन होता है राइट डाई में टर्मिनलाइजेशन होता है राइट तो ए का फोर्थ ए का फोर्थ किस में है ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट ट्वेंटी मिलियन फिफ्टी मिलियन सेवन मिलियन वन पॉइंट फाइव मिलियन तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर सेवन मिलियन होता है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन है द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन मस्टर्ड मस्टर्ड में हाइपोगाइनस होता है सनफ्लावर सनफ्लावर में एपिगाइनस होता है प्लम में पेरीगाइनस होता है और जो ब्रिंजल है उसमें भी हाइपोगाइनस होता है तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर ओके सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ग्लूकागॉन इज एसोशिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकागॉन हाइपर ग्लाइसीमिया से एसोशिएटेड है इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड अडिकपोसाइट तो पैनक्रियाटिक सेल पर एक्ट नहीं करते हैं राइट लिवर सेल पर एक्ट करते हैं हिपैटोसाइट पर एक्ट करते हैं तो ये भी गलत हो गया इंसुलिन इज एसोशिएटेड विथ हाइपर ग्लाइसीमिया ये भी गलत हो गया हाइपोग्लाइसीमिया से एसोशिएटेड है ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोकॉर्डिकॉइड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर एटी नाइन है द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज 
कौन से प्रोसेस की वजह से होता है ये रूट प्रेशर की वजह से होता है ओके तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी गिवन है सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर द वेजिटेटिव इन एक्टिविस्टीज दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन डिस्टीज यानी कि जी नॉट तो दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ तो हमने एन में पढ़ा था कि जी वन फेज जब एंड होता है उसके बाद जी नॉट फेज जो है वो स्टार्ट होता है राइट right? तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर ओके सो so, इसी के साथ मी 2020 की प्लेलिस्ट लिस्ट यहीं पर ख़त्म होती है आई रियली होप कि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल थे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब टू ए आर्स का चैनल नी 2021 की प्लेलिस्ट जल्दी ही आएगी ओके okay?